Aclaración. A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Sean todos bienvenidos al ya clásico video informativo dominguero del cuervo Les anticipo que tuvimos una semana muy cargadita El cuervo está medio engripado Por ende me van a escuchar con un tonito distinto el día de hoy Pero bueno, menos charla y más acción Veamos con qué nos encontramos <risa> Comenzamos hablando de noticias provenientes desde el Japón y es que la semana comenzaba con el segundo tráiler de la sexta temporada de My Hero Academia y el cual adaptará el arco de la guerra de liberación paranormal que apareció en el manga entre los capítulos 26 y 31. Esta sexta temporada de My Hero Academia se estrenará en octubre de este año y previo a ello, como lo mencionamos en el video anterior, se estarán estrenando dos episodios especiales que se proyectarán en Japón del 16 al 19 de junio, antes de ser transmitido en línea durante el verano, recordando que dichas dos ovas estarán disponibles como simulcast a través de la plataforma naranja para nuestra región, y también las cinco primeras temporadas anteriores se encuentran disponibles en dicho servicio con su respectivo doblaje al español latino. También durante esta semana se reveló el primer tráiler completo de la segunda temporada del anime Usaki-chan Wants to Hang Out the Take, revelando además que su estreno será durante esta temporada otoño del 2022. Aún no tenemos una fecha específica de estreno, pero sí lo estaremos trayendo en su momento cuando se confirme dicho tráiler, se los estaré dejando en la descripción. Y para cerrar esta sección de noticias provenientes del Japón tenemos que hablar una semana más de Berserk, ya que durante esta semana se lanzó la edición número 13 de la Young Animal donde regresó la obra del fallecido Kentaro Miura. Dicho manga tuvo primero seis capítulos que llegarán hasta el final del arco de fantasía para posteriormente continuar con un nuevo arco. Mientras en cuanto a animación lo más importante se anunció a través de Aniplex que presentó un tráiler donde dio a conocer que la trilogía cinematográfica de Berserk The Golden Age Arc proyectada en los cines entre el 2012 y 2013 se estrenará ahora bajo el formato de serie de anime con el título Berserk The Golden Age Memorial Edition cuyo estreno se dará en algún momento de este año 2022. Ahora pasemos a hablar de Pokémon ya que el servicio de Pokémon TV anunció la llegada de los cortos Poketoon La cual es una serie de 8 cortos animados cada uno con una historia original y un estilo único Hasta el momento se desconoce si estos estarán llegando con un doblaje ya que este primer capítulo es mudo Aunque sí posee una carta de presentación localizada Cada viernes se estrenará un nuevo episodio en Pokémon TV aunque ya puedes ver el primero de ellos en la página web oficial. Y de Pokémon pasemos a hablar de Yu-Gi-Oh! Ya que la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! Brains llega a Pluto TV Latinoamérica. Con un total de 36 episodios que conforman los episodios 47 al 82, la plataforma se la pasó subiendo en la semana los episodios de manera progresiva. Dicho anime se encuentra disponible con su respectivo doblaje al español latino realizado en SDI Media de México. Y ahora entrando a hablar de animes en cine, tenemos que mencionar que Goodbye Donglis, una aventura de verano, estrenó su primer tráiler con doblaje al español latino. Esta película que estará llegando a los cines de Latinoamérica de la mano del Konichiwa Fets ya liberó su primer tráiler con su respectivo doblaje al español latino y en donde encontraremos voces como las de Miguel Ángel Leal, Iván Bastidas, Héctor Ireta, Azucena Miranda, entre otros más. 
Dicho tráiler se los estaré dejando en la descripción, recordando que esta película se estrenará en los cines de Latinoamérica este próximo 21 de julio. Y entrando a hablar de anime en televisión tenemos que mencionar que durante la semana se confirmó la fecha de estreno del anime de Naruto en la señal de Warner Channel. Dicha noticia ya tiene su video exclusivo en el canal y les invito cordialmente a darle un vistazo en la anotación que sale en estos momentos ahí arriba para que estén al tanto de todo con respecto a esa noticia. Y para cerrar esta sección hablemos de Senpai TV ya que este nuevo canal chileno de anime desde el pasado lunes 20 de junio estrenó nuevamente en la televisión chilena el anime de los Super 11 o Inazuma Eleven, el cual llegó obviamente con su respectivo doblaje al español latino y reemplazando a su secuela Inazuma Eleven Ares en el horario de las 7 de la tarde. Por lo que para los fans de Mark Evans y compañía ya lo saben, de lunes a viernes encontrarán las aventuras de los Super 11 a través de Senpai TV a las 7 de la tarde. Antes de continuar con las noticias les recuerdo que aparte de los videos informativos de los domingos también tenemos videos semanales centrados en críticas, análisis, curiosidades, opiniones, etcétera, etcétera de distintas propuestas ya sean películas, series, animación en general y obviamente anime. Por ejemplo durante la semana publicamos la crítica final a la película de Dragon Ball Super Super Hero el cual si aún no lo vieron, les invito cordialmente a que le den un vistazo para aquellos que ya quieren saber qué el cuervo opina de este film. Y para eso les estaré dejando una anotación en estos momentos, como también les estaré dejando el video en la pantalla final. Ahora sí, sigamos con las noticias. Y ahora sí entremos a los platos más fuertes, me refiero a las noticias provenientes de plataformas de streaming, comenzando con el servicio de HBO Max Latinoamérica, que durante la semana específicamente el pasado lunes estrenó una nueva tanda de episodios de Fairy Tail doblado al español latino. Los nuevos 24 episodios que conforman la segunda temporada de este anime con un doblaje producido por los estudios Artworks bajo la dirección de Gerardo Ortega. Esta exclusividad del doblaje latino de Fairy Tail para HBO Max fue muy pero muy beneficiosa durante estas semanas ya que este anime se ha posicionado como la segunda producción más vista durante este mes de junio. Por lo que para los fans de Natsu y compañía, ya saben, las dos primeras temporadas de Fairy Tail ya se encuentran disponibles en el servicio de HBO Max Latinoamérica con un doblaje al español latino que por el momento es exclusividad del servicio. Pero las noticias de HBO Max no terminan ahí. Ya que de manera extra oficial se está confirmando la llegada del anime de World Trigger al servicio de HBO Max para el próximo mes de julio. Teniendo como fecha establecida específicamente el día 4. Esto de acuerdo a algunas filtraciones en Twitter por parte de la cuenta brasileña. Por el momento se cree que el anime estaría llegando solo con subtítulos, ya que tenemos que recordar que el doblaje latino de este estaría en proceso de trabajo en los estudios de anime Onegai para ese servicio. No obstante, tenemos que esperar a ver si es que nos topamos con una sorpresa y por qué no, otro doblaje Onegai llega a otra plataforma fuera de la misma de la gatita Niamiji. Por el momento no hay un comunicado oficial, pero seguramente se estará confirmando con la típica lista de estrenos que lanza HBO Max a principios de cada mes. La noticia es esa. World Trigger también estaría llegando al servicio de HBO Max, pero solo con subtítulos, recordando que Anime Onegai ya había confirmado su doblaje a nuestro idioma. Y ya que hablamos de anime Onegai, la plataforma de nuestra gatita favorita Niami G durante la semana nos confirmó un nuevo doblaje de su servicio, en este caso siendo las escogidas las ovas de Legend of the Heroes Trials in the Sky. 
el cual será un doblaje exclusivo de la plataforma y realizada por los estudios del mismo servicio bajo la dirección de David Allende y en donde encontraremos a Héctor Mena, Miguel de León, Carlos Hernández, Santos Alberto, Monserrat Aguilar, Ruiz Navarro, Wendy Malvares, Luz Menchaca, Gabriel Ortiz, Regina Tizcarreño, Hugo Navarrete, Desiree González, entre otros más. Estas ovas componen dos episodios de aproximadamente 45 minutos de duración. Ya fueron estrenados el día de hoy a través del canal Onegai, mientras que para el día de mañana ya se encontrará disponible en el segmento Doblajes Onegai. Pero las novedades no quedaron ahí, ya que se ha ha anunciado que durante la TNT en la Ciudad de México a celebrarse el primero y el 3 de julio estarán revelando dos nuevos títulos que arribarán a su servicio, entre ellos el otro tan esperado título de Toei Animation. Así que a estar atentos a lo que ocurra en la TNT a celebrarse el próximo fin de semana porque ahí tendremos más novedades con respecto a las nuevas propuestas de anime. O negai. Y llegó el momento de hablar de la gran N roja que no es Nintendo, ya que durante la semana Netflix nos brindó muchas novedades, entre ellas una muy polémica, pero las otras ya mirando a futuro, entre ellas la revelación de que tendremos una segunda temporada del anime de Record of Ragnarok, la cual estará arribando al servicio de Netflix en el año 2023. También tenemos un póster que promociona dicha segunda temporada. Por el momento se desconoce más detalles con respecto a este anime, solo que próximamente en la Anime Expo a celebrarse en el mes de julio se estarán brindando más detalles con respecto a esta segunda temporada. Pero ya mirando a un futuro cercano tenemos que mencionar que el servicio reveló su comunicado de estrenos animados para el próximo mes de julio y en donde se destacan los animes de Mi Tío es de Otro Mundo que llega el 6 de julio, el anime de Villan Saga que llega el próximo 7 de julio, Viajes Maestros Pokémon Parte 3 que llega un día después el 8 de julio Detective Conan La Hora del T de Cero que llega el 29 de julio Y las temporadas 11, 12 y 13 de One Piece que llega un par de días antes el 22 de julio Y es con respecto a One Piece que cerramos la sección de Netflix Ya que durante la semana el servicio de la gran N roja Estrenó una nueva tanda de episodios doblados de este anime abarcando la saga de Water 7. Estas tres nuevas temporadas que conforman desde los episodios 196 al 263 llegan con un doblaje al español latino pero con la gran sorpresa de que ha sufrido un cambio ya que a partir del episodio 207 pasó de estar realizándose en los estudios Labo Prime con la dirección de Arturo Castañeda a los estudios Audio Master Candiani bajo la dirección de Patricia Acevedo quien también en su momento dirigió la película de One Piece Gold y en donde ya podemos ver algunos cambios importantes en el reparto de la tripulación del sombrero de paja. Aún por el momento se mantienen Mireya Mendoza como Luffy, Georgina Sánchez como Nami, Alejandro Orozco como Usopp, Noé Velázquez como Sandy, Nayeli Solís como Chopper y Raúl Anaya como Shanks. Pero Manuel Campuzano pasó a ser Frankie sustituyendo a Alfonso Obregón. Por el momento la única versión oficial que tenemos con respecto a este cambio es que aparentemente hubo un desacuerdo económico entre los estudios Labo y Toei Animation. Realmente yo no he podido continuar el doblaje de los nuevos capítulos de One Piece más que nada por factores de tiempo pero según he podido leer en los comentarios a través de redes sociales esta decisión no gustó a la mayoría de los fans de hecho algunos ya se están quejando que hay ciertas cosas displicentes en los nuevos episodios doblados en los estudios Candiani Ojo, solo estoy repitiendo lo que he leído en redes sociales. En algún momento dado, cuando tenga la oportunidad de ver todos los episodios, 
podré confirmar o no si dicho cambio afecta o no a este doblaje. Por el momento, esa es la noticia. One Piece cambió de estudio de doblaje y también algunas voces de personajes fijos en la serie. Queridos amigos, debido a la gran cantidad de noticias provenientes del servicio naranja, al igual que como hicimos un par de semanas atrás con Netflix, nos tomamos la libertad de hacer un video exclusivo hablando de las novedades de Crunchyroll que ya está de manera pública y que si aún no lo han visto, les invito a que lo hagan dándole clic a la anotación que ven en estos momentos ahí arriba. Ya que son muchas novedades y si la añadimos a este video que están viendo, pues duraría como media hora, ¿no? Así que ya saben, si quieren saber todo lo que respecta a las noticias de Crunchyroll, ya tienen un video exclusivo hablando del tema. Y para cerrar el video del día de hoy, tenemos que hablar de un nuevo doblaje de anime confirmado de manera extraoficial, por decirlo así, ya que básicamente fue una filtración bien directa. Y es que a través de un video, un actor de doblaje muy conocido anticipó el doblaje de nada más y nada menos que Dragon Quest, la aventura de Dai. Dicho doblaje se estará realizando en México, pero se desconoce cuando se confirmará de manera oficial y a través de qué servicio se podrá disfrutar. Por el momento solo se ha adelantado que este anime tendrá un doblaje. El video del día de hoy, como todos los informativos que encontrarán aquí, fueron posibles gracias al apoyo directo de los miembros de este humilde canal. Dentro del nivel super encontramos a... Juan Universe, Memo Didier, Gabriel Yagami, Yuta Kotsu, Bajo 06 y Luis Alex. Mientras que en el nivel mega estuvieron apoyándonos los amigos. Emni en al máximo, Dark Trasher, Soy Caché, Gonzalín y Daniel G. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal directamente haciéndote miembro con el enlace que vas a encontrar en la descripción y también puedes ayudarnos suscribiéndote con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita a nuestro humilde canal de Twitch donde solemos hacer directos muy interesantes. El enlace a nuestro YouTube moradito como a las demás redes sociales del canal lo vas a encontrar en la descripción. 